আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মাল্লা নবী আবাদা সম্মানিত বন্ধুগণ এই 11 রমজানে আমাদের আরেকটা বিষয় হলো আদাব কাজাউল হাজা পেশাব পায়খানা করার আদব কায়দা কি করাব পেশাব পায়খানা করার আদব কায়দা এটা এমন একটা বিষয় যেটা প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী আর এই মেথর মুসি ডম দাওয়াই সবাইকে ওই ছোট্ট ঘরটায় যেতে হবে কি বলেন ঠিক না ঠিক পেশাব পায়খানা এটা করতে হবে যদি কারো পেশাব পায়খানা বন্ধ হয়ে যায় তাকে জিজ্ঞেস করেন এটার কি কষ্ট ভাই যদি তিন দিন আপনার টয়লেট না হয় কেমন লাগবে অস্থির 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 হয়ে যাবে সম্মানিত বন্ধু গান যাই হোক আমরা সংক্ষেপে বলবো সময় খুব স্বল্প তারপরে বলবো এই পেশা পায়খানার আদব কায়দা অবশ্যই রয়েছে এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নবী সাল্লাহ ইসলাম কিছু আদব কায়দা শিক্ষা দিয়েছেন এক নম্বর আদব খুব সংক্ষেপে বলবো সেটি হল কেবলাকে সামনে এবং পেছনে করে পেশাব পায়খানা করা যাবে না কেবলা আমাদের দেশে বিশেষ করে সারা পৃথিবীতেই যাবেন খালি জায়গায় যখন আপনি টয়লেট সারতে বসবেন তখন কাবাকে সামনেও করা যাবে না পিছনেও করা যাবে না কিন্তু আমাদের দেশে কি বলে পূর্ব পশ্চিম হয়ে বসা যাবে না কেন যে পশ্চিম দিকে কেবলা এই জন্য এখানে উত্তর দক্ষিণ হয়ে বসা যাবে না পূর্ব পশ্চিম হয়ে বসতে পারবে এখানে উত্তর দিকে কেবলা কোন দিকে এটা উত্তর দিক কি বলে ঠিক না ঠিক তা এই জন্য বলা হচ্ছে যে কেবলাকে সামনে করা যাবে না পেছনে করা যাবে না তবে যদি টয়লেট চতুর্দিকে ওয়াল থাকে কি থাকে ওয়াল থাকে ওয়ালের ভেতরে যদি কেউ টয়লেট করে তাহলে এটা যা এস তবে তারপরেও উচিত নয় যখন আপনি টয়লেট বানাবেন তখন ওইভাবে বসানোর চেষ্টা করেন যাতে কেবলাকে সামনে এবং পেছনে করা না হয় অনেক ওই বিদেশিরা রয়েছে সেখানে গেলে ইউরোপিয়ান দেশে দেখবেন কেবলা এটা পূর্ব পশ্চিম কিছুই গেলে মানে না কাজেই আপনার ওই দিকে খেয়াল করতে হবে তারপরও আপনার আমার উচিত হলো কেবলাকে সামনেও করবেন না কি পেছনেও করবেন না কারণ আল্লাহ নবী সাল্লাম বলতেছেন ইজা জালাম আলাহি যখন কেউ তোমাদের টয়লেট করতে বসবে সেজন্য কেবলাকে সামনেও করে না পেছনেও করে না রওয়াহ মুসলিম সই মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে দুই নম্বর হলো যখন আপনি টয়লেট করবেন পেশাব করার জন্য বসবেন ইত্যাদি তখন ডান হাত দিয়ে লজ্জা স্থান ধরবেন না কোন হাত দিয়ে ডান হাত দিয়ে কারণ হাতি সে এসেছে ইজাবেলা হাদুকুম যখন কেউ তোমাদের পেশাব করবে হুবি আমিনি সে যেন ডান হাত দিয়ে তার লজ্জা স্থান না ধরে ডান হাত দিয়ে যেন সৌসু কার্য না করে ইনা আর পানির পাত্রে যেন নিঃশ্বাস না ফেলে রওয়াহুল বোখারি সহি বোখারিতে হাদিস বর্ণিত রয়েছে একশো পঞ্চাশ নম্বর হাদিস কথা বোঝা গেছে দুই নম্বর গেল তিন নম্বর আমরা সংক্ষেপে বলবো সেটি হলো যে আপনি আপনি এই শৌচ কার্য করার জন্য বাম হাত ব্যবহার করবেন কোন হাত বাম হাত ডান হাত ব্যবহার করবেন না আর যদি কারো ডান হাতে সমস্যা থাকে প্রবলেম হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সে বাম হাত ব্যবহার করতে পারবে কারণ এই বাম হাতটা বিভিন্ন কি এই জিনিস অপসারণ করার জন্য কিন্তু আমরা এখন বাম হাত ব্যবহার করি পানি খাওয়ার জন্য বাম হাত ব্যবহার করি হ্যাঁ জুস পান করার জন্য লাবান খাওয়ার জন্য বলে না উজুবিল্লা কতদিন ওয়াস করলাম ভাই এখানে তারপরে ইফতার করতে বসে অনেক ভাই ডান হাত দিয়ে ভাত খাইতেছে ভালো কথা মাসা আল্লাহ খুব ভালো ডান হাত দিয়ে ভাত খায় কিন্তু পানির বোতলটা ধরে বাম হাত দিয়ে খায় কেন আরে ভাই ওই বোতলটাকে বাসা নিয়ে যাবেন নাকি ফেলেই তো দেবেন ডান হাত দিয়ে ওটাও ধরে ওটাও ডান হাত দিয়ে খাবে কথা বোঝা গেছে তাই জন্য করে পান করবেন ও ডান হাত দিয়ে কারণ শয়তান পান করে বাম হাত দিয়ে এই জন্য ডান হাত দিয়ে খাবেন পান করবেন বাম হাত দিয়ে খাবেন না পান করবেন না তিন নম্বর গেল চার নম্বর যেটা সেটা হলো যে আপনি যখন এই পেশাব পায়খানা করবেন তখন দূরে যাওয়ার চেষ্টা করবেন মানে চক্ষু আড়াল হবেন মানুষের লোক চক্ষের আড়ালে হবেন 
এক কথায় আপনি টয়লেটে ঢোকে দরজা ভালো করে বন্ধ করে দেবেন ঠিক আছে দরজা খোলা রাখলেন আর একজন যা ধাক্কা দিয়ে একটা ভেতরে আপনার ভেতরেও দেখলো বাহিরেও দেখলো जीवन एक दिन दाड़ी पेशाब कर कारण एक जगह गेखने खूब नोरा छो अथवा तरह कोमरे बैठा छो जार कारण बसते समस्या होज दाड़ी पेशाब कर जो कौन प्रब्लेम हो गए एम एक एयरपोर्टे गेसें बसार को सिसटेम नहीं दाड़ी पेशाब करते तक बाध्य करबें और महिला जो दाड़ी पेशाब करते जाए कि समस्या है बोलें तो कथा बोलें तेज महिला आलहमदुल्ला पाईना তারপরে পুরুষরা আপনারাও বসে পেশাব করার চেষ্টা করবেন দাঁড়িয়ে নয় সম্মানিত বন্ধুগান এরপরে আরেকটি হলো আল্লাহ অর্থাৎ আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত টয়লেটের ভেতরে যাবেন না কাছে যাবেন না অথবা যেখানে আপনি আপনার হাজত পূরণ করবেন সেখানে যাবেন না অতক্ষণ পর্যন্ত কাপড় খুলবেন না আগে থেকেই খুলে মানে দৌড় দিয়ে যাবেন शयतान चोक काना देखते लज्जा स्थान देखते কথা বোঝা গেছে এই জন্য মসজিদে ঢোকার সময় আগে ডাইন পা দিয়ে ঢোকবেন বের হওয়ার সময় বাম পা দিয়ে আর টয়লেটে টয়লেটে ঢোকার সময় আগে বাম পা দিয়ে ঢোকবেন বের হবেন ডাইন পা দিয়ে বের হয়ে বলবেন টয়লেট থেকে গোফরা কি বলবেন গুফরান মানে হ্যাঁ আল্লাহ তোমার কাছে আমি কি চাই ক্ষমা চাই আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম দেখি কে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম এরপর বলছেন এই শৌচ কার্য করার সময় টিসু পিপার ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে তবে বেজোরা ব্যবহার করবেন কি বেজোরা তবে গোবর হাড্ডি এইগুলো দিয়ে স্টেঞ্জা করা জায়জ নাই আর বদ্ধ পানিতে পেশাব পায়খানা করাও জায়জ নাই ছায়াদার বৃক্ষ নদীর ঘাট রাস্তার মাঝখানে এইগুলো তো পেশাব পায়খানা করা জায়জ নাই আজকে পর্যন্ত ইনশা আল্লাহ আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ এই আদবগুলো মেনে চলার তো ঠিক আমাদের সবাইকে দান করা আমিন ওসাল্লাহ আলিয়া নবীর মোহাম্মদ ওসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ